ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷൗക്കത്ത് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ഐറ്റം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കബാലിയാത്ത് എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു ഐറ്റം ബിരിയാണിയാണ് അത് അറബ് നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു ഫേമസ് ആയൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഫേമസ് അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ബിരിയാണിയും കൂടി ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരുപാട് ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ബിരിയാണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിൽ കബ്സാരി അതായത് ബസ്മതി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബസ്മതി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സവോള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര കിലോ കോഴിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വെക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ അവിടെ കൊത്തി വരുന്നതാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നല്ല അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് അധികമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ഇതിൽ അധികമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം പാടെ രണ്ടും പാടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചെറുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അടിയുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അടിയുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ കപ്സ് മസാല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അടിയുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോഴി ആഡ് ചെയ്യാം കോഴിയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഒരു വലിയ പീസിലാണ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബിരിയാണി പീസിനുള്ള കട്ടിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം അറിഞ്ഞു വരും വേണം വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അടച്ചുവെക്കാം നമ്മളെ ചിക്കനിന് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മൂടിയിട്ട് തന്നെ വെക്കരുത് ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കും ഒരു ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് അടിയാ അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എരുവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഇത് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലവർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ കേ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഒരു ക്യാരറ്റ് വലിയ ക്യാരറ്റാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ഇടിയും മഴയും കാറ്റൊക്കെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് മഴയുണ്ട് അത് കാരണം സൗണ്ടിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇന്നോട് ക്ഷമിക്കണം 
അതൊന്ന് നല്ല ചിക്കനും നല്ല അടിപൊളി നല്ലതായിട്ടുള്ള മണമൊക്കെ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനിപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു പിടി ഒന്ന് അതിൽ കാട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ചോറിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല ഇതൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മസാല പരിപാടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് ചോറ് വെക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഏലക്കായി പട്ട കറാമ്പു ജാതിപത്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രാവശ്യം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച അര മണിക്കൂർ സമയം അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് ഡബിൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അരിക്ക് കുറച്ച് വേവ് അധികം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള തോതിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ലൂമി കറുത്ത നാരങ്ങയാണ് ഒന്ന് ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മാഗി ക്യൂബും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിയിടാം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച് കഴുകി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അര മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ വിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് അല്ലെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടാൻ പിന്നെ മറന്നു പോകും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അരി ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നാരങ്ങ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി അരിക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലയിൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേ ചിക്കൻ വേവിച്ച മസാലയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വെട്ടി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നമ്മളെ റൈസ് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇത് അരമണിക്കൂർ നേരം ആയത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചോറൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേവ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലായിട്ടും മാറ്റാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല മിക്സ് ചെയ്യാത്തൊരു ചോറാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ കബാലിയാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പുതിയൊരു ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പുതിയ ഐറ്റം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ